iniciar el... Perdón, Diana. No le, no le, no le escucho. ¿Cuánto tiempo se tarda en, um, en recibir el otro módulo? O sea, ¿cuánto tiempo es de entre módulo y módulo? Tiene que estar ahí pendiente al, al correo, ¿verdad? Y también usted comunicarse con los coordinadores. All right, class. Uh, welcome back. Thank you so much for being on time. Thank you, Jenny. Thank you, Gamaliel. Thank you, Diana. And thank you, myself. All right. So once again, my name is Rene Escamilla, and I'm going to be your teacher for the last night. Okay. So ahora vamos a, uh, aparentemente, pues ahora es el último día de clases. Vamos a, a revisar el, lo que es el, vamos a darles tiempo primero, ahorita que venga, que, que se incorporen los demás compañeros, ¿verdad? Para hacerlos todos juntos, los que estén. Entonces, uh, first to the first, we are going to double check uh, our motivation part, all right? So let's repeat motivation, guys. Come on, let's go, motivation. 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 Come on, let's go. Last day, motivation. You need to be motivated because next mo model, you will be talking with a different teacher. All right, so, tiene que estar motivado porque el próximo módulo usted va a estar con otro, con otro, con otro instructor, con otro facilitador, ¿verdad? Imagínese, le, le llega a preguntar, hey, uh, what's your name? Y usted se queda así como que, ¿Qué, ¿Qué me está diciendo? ¿Qué? No, no se me va a quedar callado, acuérdese. No se me va a quedar callado. Jamás de los jamás. Acuérdese que ya le dije, ya le di el plan, el plan, plan B, plan C, ¿verdad? In case you don't know what you said at the moment that somebody's asking you some questions, usted tiene que tener su plan B, right? So, let me share the information with you. Give me one second. Let's see. All right. And let me know if you are able to see what I'm checking right now, okay? Give me one second, please. Let's see. All right. Are you able to see what, I, what I'm checking right now, guys? Yes? Yes. Yes. All right. Excellent. All right. Excellent. Let's repeat one more time. Motivation. Come on. Let's go. Motivation. Motivation. Very good. Motivation. Very good. Very good. Very good. All right. So now our lovely quote for tonight is going to be the one that we have or the one that you have to your right side. El que tiene a su derecha es el, es el quote, right? El pensamiento. All right, so. All right, so let me read it, let me read it for you and then we are going to double check the, the, the quote, the motivation quote. All right, it's, it says like this. Never give up on your dreams. All right? Never give up on your dreams. Let's repeat. Let's repeat. Never give up. Never give up. One more time. Never give up. Never give up. Never give up. Never give up. Excellent, excellent. Mm -hmm. On your dreams. On your dreams. Okay, so nunca te rindas, uh, no te, nunca te rindas en tus sueños. All right, so nunca se rinda en sus sueños que usted tiene por completar. All right, so one more time. Never give up. Never, never, never give up. up. Everybody at the same time. Never give up. Never give up. Never give up. On your dreams. On your dreams. Very good. Very, very good. Okay, let's see it. Jenny, uh, let's repeat. Never give up on your dreams. Come on, let's go. Never give up. Never give up on your dreams. Excellent. Excellent. Uh, Jocelyn, please go ahead. Never give up on your dreams. Excellent. Ever, please, go ahead. Gamaliel, please, go ahead. Never give up on your dreams. Very good. Very good pronunciation. Ever, are you there? Okay, so never give up on your dreams. Why we have this motivation uh, part from our class? Porque tenemos esta, esta motivación, esta parte de motivación en nuestra clase. Because remember, every time, every day, we need to be motivated, mm -hmm. right? So we need to be focused. Tenemos que estar enfocados, ¿verdad? So si pasan dos, tres, o tal vez una semana, puede que pase, ¿verdad? Que para que usted se conecte al próximo módulo, eso que no le vaya a quitar el sueño, all right? So sometimes it takes, you know, a week. Sometimes it takes like a few days, like four days, you know, 
or three days. I don't, I'm not quite sure. No estoy muy seguro cuánto se va a tomar para que usted tome su próximo eh, módulo, ¿verdad? Pero e igual, este, quiero que no se vaya a desmotivar, que no se me vaya a enfriar. Acuérdese las técnicas, las estrategias que yo le he dado, ¿verdad? Los, los, los uh, consejos que le he dado para que usted pueda empezar, que, para que usted pueda arrancar desde un principio, ¿verdad? O sea que, entonces, perdón, ya estamos en el principio, que usted pueda arrancar con unas mejores bases en el principio en el cual estamos, ¿all right? So, very, very good. Everybody, once again, please repeat, the never give up. Never give up. Never give up. On your dreams. On your dreams. Never give up on your dreams, all right? Never give up. Never give up. Mm -hmm. Very good. All right, so if you see, very good. If you see, guys, if you start breaking down the words, si usted empieza a desglosar las palabras, usted, mire, usted ve ahí, dice, give up mm -hmm. on oh. your dreams. Entonces, dice usted, aquí estoy viendo... Estoy viendo este, ¿cómo se llama? Prepositions. All right. Más adelante usted va a conocer una clase que se va a llamar phrasal verbs. All right. Phrasal verbs. Que es la unión de una preposición con un verbo. Ok. Si usted se fija aquí, give es un verbo en up es una preposición. Right. And on and on and on. All right. So, esto va a ser más adelante que usted va a ver esto. Entonces, ahorita no se complique. Si tiene ese pensamiento ahorita que está, Dios mío, y hoy sí ya me confundí todo, toda, ¿verdad? Porque ayer estábamos hablando que solo la, la preposición es esto y lo otro, y ahora parece que va a estar a la par de un verbo. No, no, no. Esto no le quite el sueño. Este es un tema más, más no, más, no más, así más avanzado, ¿verdad? Al nivel de inglés que tenemos. Usted lo va a ver más adelante. No muy lejos, ¿ok? So, one more time. Never give up on your dreams. Never give up, Never give up on your dreams. Excellent, excellent, excellent. Very good, very good. Very good. Let's see. All right. So, if you have a background, guys, remember to uh, shut it down, to, to mute yourself because we are listening, you know everything that you guys have in the background. Estamos escuchando todo lo que tiene atrás. Si usted tiene bullita o, o ruiditos, me los, me los desconecta. All right. Si no estamos hablando, ¿verdad? Now, let me uh, explain or let me express or pronounce, you know, the, the tongue twister. Let's repeat, tongue twister. Tongue twister. Tongue twister. Okay, before tongue we... Twister. Very good. Be, before we continue with the tongue twister, for the ones that just uh, got connected, uh, we just read uh, the, the quote, right? Never give up on your dreams. Que quiere decir nunca te rindas con tus sueños. O en tus sueños, ¿verdad? Nunca te rindas con tus sueños. Never give up on your dreams. Remember what I told you last night, all right? So if you have a dream, it's yes. going gonna, it's gonna to be alive till you are alive, right? Va a estar vivo mientras usted esté vivo. If you are, if you pass away, si usted se, se despide de este lovely, the lovely world, de esta, de esta vida tan bella que tenemos, los sueños se acabaron. All right? So, never give up on your dreams. Okay? Very good. Now, let me read that tongue twister, and then everybody's going to be uh, reading the tongue twister with me. Okay? So, primero vamos a empezar despacio, despacito. Nadie, lo, nadie nos lleva a la carrera. I wish... To wish, that wish you, wish to wish, but if you wish to wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. ¿Qué quiere decir wish? Deseo, ¿verdad? Yo deseo, yo deseo, ¿verdad? Entonces, uh, lo que se entiende acá, si alguien me lo puede este, poner ahí en el... En el copiarlo y, y mandarlo al chat, si me hacen el favor. Excuse me. Dice, yo deseo que el deseo, el deseo, perdón, yo deseo que el deseo desearte, deseo por un deseo, pero if, y si, yo, si yo deseo desear una bruja que desea, yo no quiero desear, lo, yo no quiero desear esos deseos tuyos que fueron deseados por un deseo. Kind of like that. Algo así, ¿verdad? Entonces, 
es no algo así, sino que así, así es como se, se, se ve, pero en el, en el traductor va a tirar diferente. Ya lo vamos a ver. Dice, deseo, deseo desear. Thank you, Flor. Deseo desear el deseo que deseas desear, pero dese, deseas desear los deseos de la bruja. No desear el deseo que deseas. ¿Sí? ¿Sí? Casi le pegamos, ¿verdad? Very good, very good. Yes. All right. All right, so just take a look over here, guys. All right, so, and, ¿qué quiere decir? I wish, desear. O sea, yo, yo deseo. I wish, I wish you guys, or what I wish from you, uh, yeah, what I wish from you is to learn to speak English properly, all right? That's my wish. Ese es un deseo que tengo para ustedes, ¿verdad? Que ustedes aprendan, ¿verdad? Today is the last day, and maybe I will see you, maybe I will see you, I don't know, maybe next month, maybe next year, I don't know. Remember, uh, we do have a contacts, all right? So you can get in touch with me anytime you want, all right? So now let's repeat everybody. Uh, I wish to wish. I wish, I wish to wish. To wish. The wish you? The wish you? Wish to wish. Wish to wish. wish. But if you wish to but wish. But if you wish. But if you wish to wish to wish the witch wishes the wish wishes I won't wish the wish you I won't wish you wish to wish wish to wish all right very good all right now let's see Jenny please go ahead be 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 my victim or volunteer okay go ahead Jenny. Okay, I wish to wish that wish you wish to wish, but but as you if, wish, but to if, wish. Um, but if, but if you wish to wish the wish wishes, I won't, I won't wish the wish to wish to wish. Excellent. Let's see, Julio, please be my guest. Go ahead. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish to wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Very good. Uh, Ever, please, be my guest. I wish to wish the wish you wish to wish. But, but if you wish to wish the witch, Wishes, I want to wish, the wish you, wish to wish. Excellent. Let's see, Elsie, please be my guest. Go ahead. Elsie. Uh, I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish, the witch wishes. I won't wish the wish you wish to wish. Excellent. Uh, Jocelyn, please go ahead. Be my guest. Okay. I wish, I wish to wish, the wish to wish to wish, by it to wish to wish, the wish, the wish, I want, I want wish, the wish to wish to wish. Excellent. Very good. Floor, be my guest. Go ahead. Good evening, teacher. Good evening. Very good, very good. I wish to wish the wish you the wish you wish to wish. But but if you wish to wish the wish wishes, I won't wish the wish uh, with you wish to wish. Excellent, very good. Nancy, please go ahead. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Excellent. Let's see who else is here. Uh, let's see. Uh, Fatima, please go ahead. I wish to wish the wish to wish to wish, but if you wish to wish the wish wishes, I won't wish the wish to wish to wish. Excellent. Let's see Gamaliel, please. Go ahead. 
I wish to wish the wish. You wish to wish, but if you wish to wish the wish, wishes I won't wish the wish, you wish to wish. Excellent. Uh, Wendy Virus, welcome. Good evening. Go ahead, Wendy. Good evening, teacher. I wish to wish the wish, you wish to wish, but if you wish to wish the wish, the wishes I won't wish the wish, you wish to wish. wish. All right. All right, very good. Just remember to uh, make the try try to pronounce the word wish like the way it is, right? No which, no which. I'm going to say wish, wish. La la h, usted sabe que es muda, verdad? Wish. Más bien mudita. Wish. And in bruja se dice wit. Con t. Wit. 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 All right. Ajá, tengamos esa, esa diferencia, ¿verdad? Cuando digamos esa palabra, ¿ok? Let's see. Salomón, please, go ahead, be my guest. Good evening, teacher. Good evening. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the wish, wishes I want wish the wish you wish the wish. To wish. Very good, very good, very good. Now let's see. Uh, try to set. Quiero ver quién lo dijo. O sea, todos lo dijeron bien. Pero uh, escuché ahí que alguien lo dijo más rápido. Creo que lo dijo Fátima y lo dijo este Nancy. All right. So lo vamos a repetir otra vez de la manera que ellos lo, 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 lo dijeron, ¿verdad? Rápido. Ok. Teacher, Nancy. Yes, miss. Repeat Nancy, please. Nancy. Uh -huh. Lord, please. <laughs> yeah, she will. She, she, uh, yeah, she will. She will repeat it for us. I was about to tell you that she's going to be my next uh, volunteer because she did it good. I mean, like the way I want you to, you guys practice is like the way Nancy did, because she goes like this, right? I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. All right. So, solo trate de llevar la secuencia con los ojitos, ¿verdad? O sea, y le, 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 le digo que le, lo va a decir correctamente. Ok, Nancy, go ahead. Show us. I, I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish to wish the wish, wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Ok, excellent. Fátima, please, go ahead. I wish to wish the wish to wish to wish, but if you wish to wish the wish wishes, I want wish the wish you wish to wish. Excellent. Jenny, go ahead. Rápido. Uh -huh. Teacher, pero no está compartiendo. Yes, I am. ¿Dónde está? No lo miran. Sí, yes. Bueno, sí, sí lo, lo vemos, vemos, pero quizás ya no le sale. Pero lo voy, a, lo, voy a hacer, lo, voy a, lo voy a cerrar, no se preocupe. Lo vamos a cerrar y lo vamos a abrir. Eso sucedió la vez pasada. Everything is under control, okay? No worries. Can you see it now? Yes. Yes, teacher. Thank you. All right, Jenny, go ahead. Show us, okay. please. I wish to wish that. Would you wish to wish no, stop, you? Stop, 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 stop right there. Ah, me equivoqué. Stop. <laughs> Acuérdense que te me tiene que decir wish you. Wish you. Uh, okay, to... okay, go ahead, go ahead. Okay. I wish to wish. Ay, ya me confundí. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the wish, what is it to wish? Uh, the wish wishing. I won't wish the wish to wish the wish. Mm. All right. Let's see a floor. Go ahead. Let's go. Okay. I wish to wish the wish you wish to wish. But but you wish to wish the wish wishes I want wish the wish with you wish to wish to wish okay very good uh, uh <laughs> Jocelyn please go ahead faster faster okay okay they wish to wish they wish to wish to wish but but is to wish to wish the wish the wishes what wish the wish to wish to wish. Excellent, very good. Uh, Julio, please be my guest. Go ahead, faster. I wish to wish the wish you wish you to wish, but if you wish to wish the wish wishes, I won't wish the wish you wish to wish. All right, excellent. Let's see, Salomon, please be my guest. I wish to wish the wish you 
the wind well if you wish the wish the witch witches i want the witch the wish you wish to witch all right one more time solomon si está comiendo stop eating all right yes <laughs> all right porque no le entendí no le entendí si está comiendo okay que, que le va que le baje el, 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 el bolo alimenticio all right so thank you thank you all right okay not a problem let's see Vamos a ver, este, Elsie, please, go ahead. Después le pregunto a Salomón, ¿ok? Termine de comer. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish, you wish to wish the which wishes, I want wishes the wish you wish to wish. Very good, excellent. Let's see. Uh, Ever, please, be my guest. Go ahead. I wish to wish the wish you wish to wish, if, if, but if you wish to wish the which wishes. I want to wish the wish to wish you wish to wish. Excellent. Let's see. Uh, Wendy, buyers, please go ahead. Okay. Wendy, buyers, are you there? Sorry, sorry. Um, uh, I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the wish, the wishes, I want wish the wish you wish to wish. Excellent. All right, let's see who else is here. Let's see, let's see. Flor Valladares already participate. All right, very good, very good, guys. Excellent. All right, so uh, I hope, I hope from the bottom of my heart that you guys learn a little bit. All right, so espero que hayan aprendido de, de corazón, que hayan aprendido una parte de lo que yo le, le, les, les traté de explicar, las estrategias, los, uh, ¿cómo se llama? Los detalles, las técnicas que usted tiene que utilizar para que usted pueda eh, brincar, saltar o pasarse al siguiente módulo. Acuérdese, en el siguiente módulo haga preguntas, no se quede con dudas. Pregunte, 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 pregunte. Y si no entiende, acuérdese de plan B, plan C. ¿Verdad? Ayer se lo dije. ¿Verdad? Eh, nunca se me quede callado, ¿verdad? O calladita, ¿verdad? Siempre hay que hacer preguntas. Always, all the time, you need to ask questions because if you don't ask questions, uh, you will be lost. You will be like, uh, oh my goodness, I don't understand what this guy is talking about. I don't understand this teacher. So, ¿y qué es lo que sucede? Que al final le echamos la culpa al maestro, ¿verdad? Y no se vale. Si usted no pone de su parte, acuérdese que es un 50-50, 50-50. All right, so... But cuando ya va avanzando, usted tiene que ir poniendo ya como el, ochen, el 70, 80 a the end. En una clase de inglés, lo que el maestro tiene que gastar eh, prácticamente hablando solamente es el, el 10%, el 15% y usted habla el 85. That's all. All right. Very good. Do you have any questions so far about this quote and this tongue twister that we just checked? Any questions? No questions? All right. So I believe... I don't know si este quiero ver, esperamos otro momentito para que terminemos la, la validación juntos, ¿verdad? No sé si ustedes ya lo hicieron, o sea, si ya, si ya, si ya se adelantaron o, o, o siguieron las indicaciones que la tienen que hacer conmigo, ¿verdad? Entonces, yes. very, very good. Ok, vamos a ver si esperamos porque Janet eh, viene siempre un poco tarde, ¿verdad? No sé. Falta Janet, falta Samuel, falta... Quiero ver quién se conecta tarde también. Bueno, ellos dos. Anyways. All right, so, let's... Uh, tratemos de hacerla ahorita porque de igual manera, ahorita quiero ver, sabemos 11. Y siempre solemos, eh, solemos ser de 13 o 14 de mouse, lo, lo, lo más, ¿verdad? Entonces, voy a, a, a parar aquí y vamos a conectarnos. Les voy a explicar ahorita. Eh, no sé si ustedes tienen acceso a abrir su correo, ¿verdad? Les voy a enseñar en este momento. Permítame un segundo. All right. Déjenme compartir con ustedes. Ok. No sé si tiene acceso a verificar eh, el correo que está acá. All right. So, vamos a leerlo de esta manera, ¿verdad? Para que estemos todos al tanto. 
No sé si es el mismo correo que ustedes recibieron, pero dice así. Les saludamos de la parte de inglés corporativo. Por medio de este, por, este, por medio de este, por medio de este presente le invitamos que al culminar el módulo actual puede realizar la encuesta de satisfacción que se adjunta a este mensaje. Tomar nota que la encuesta se llenará, el, se llenará en conjunto con su facilitador durante su última sesión de clases del módulo, por lo que solicitamos de manera especial, no falte. Recuerde que es requisito llenar esta encuesta según lineamientos de Insafor, aunque usted no continúe con el siguiente módulo del programa. Acuérdese de eso. Entonces dice, atención, encuesta de satisfacción. Entonces, número uno dice, ver indicaciones. Aquí nos está diciendo, ¿verdad? Prácticamente que lo hagamos al final, pero igual, este... Ahorita lo quiero hacer en este momento. Creo que no hay ningún problema. Ver indicaciones en este video. Recuerde que la encuesta la llenará con su facilitador. Vamos a ver. Vamos a poner el video. Y me dice si lo puede ver. ¿Lo puede ver? Yes. Yes. Ok. Yes. Yes. Let's go. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir en tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. ¿Ya recibió ese correo? Yes. Do you already receive the, 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 the email? Information? Yo no lo he recibido, solo en el WhatsApp. Ajá, yo también. En el WhatsApp, en el WhatsApp. En el WhatsApp, sí. Ok, WhatsApp. entonces, solo sigamos la, las instrucciones, ¿verdad? Solo sigamos las instrucciones. Aquí no, 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 no ha pasado nada, mire. Aquí solo dijo la señorita que ya se le mandó esta, esta información y dice encuesta de satisfacción, ¿verdad? Vamos a escucharlo primero todo y después vamos a ir paso a paso. ¿Les parece? ¿Yes? Very yes. good. Very good. Yes. Con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en la información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarle tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar.
En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta ha sido enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, por favor de tomar una captura de pantalla compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. So. All right. Just a moment, let's see. Okay. ¿Todos se verificaron el video? Yes. Yes. Excellent. Give me one second. Yeah. Let me just uh, clear this out right now. I don't have access to be okay. Okay. All right. So if you have any questions, just let me know. All right. So remember that if you need any help, I'll be here. Okay. So lo que les puedo dar yo aquí va a ser la orden de, la orden de inicio. La orden de, de inicio, que en este caso pareciera que esa, creo yo sí que la, la tengo por acá, permítanme, orden de inicio sería, permítanme, la vamos a pedir por acá. Este, vamos a ver, permítanme un momento. Vamos a ver. A ver, permítanme. Ahorita voy a preguntar esa información. Si es, en, lo que, en, lo, en lo que pregunta esta información, usted puede adelantarse con el resto, ¿verdad? Acuérdese que empezamos el 27, el, perdón, el 30 de agosto y, termi y, y terminamos hoy, ¿verdad? 27 de septiembre 2023. No. Solamente que esperemos la orden de inicio. ¿no? Un momento, por favor, la encuesta.
Un momento, por favor. Ya vamos un poco adelantados, mis niños, Jess. ¿O todavía no? Dicho, yo voy camino a mi casa. Ever ya lo hizo, dice. ¿Cuál fue el código? El... Ever. ¿Cuál, ¿Cuál era la orden de inicio que usted utilizó? Ever. En el grupo de WhatsApp está un Pienso que es general. Ahí la tenía en el correo también. Ajá. Aquí la estoy enviando al grupo. Ah, ok, perfecto. Hola. Mm. Ok, ya puedes saber la que está en el, en el grupo de WhatsApp. Ok. Creo que es una, una general indicación. Ajá, creo que es una indicación general ahí para todos, porque yo esa usé y medio ingreso. Ah, pues eso utilizamos, no se preocupe. Vamos a ver. Quiero ver. Teacher. Dígame. ¿Y la número 10, nombre del curso? La número 10, permítame. Vamos a ver. ¿Qué dice la número 10? Nombre del curso. Oh, permítame hasta acá. Inglés, principiante, módulo 1. Acá vale ese. Gracias.
Acuérdense de poner su nombre correcto, ¿ok? Completo, perdón. All right, me avisan cuando ya hayan terminado. Tómense su tiempo, ¿verdad? Acuérdense que ahí tiene, hay un espacio donde podemos poner alguna otra opinión o algo que usted considere. ¿verdad? Buenas noches, teacher. Yo acabo de ingresar. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? <coughs> No te preocupes, póngase ahí al, al, al día porque estamos haciendo una encuesta, ¿verdad? La que estamos hablando ahora todo el día. Y este. Ahorita vamos a. La estamos completando, la, la encuesta. Ahí le mandaron el, la información al, al, al grupo de WhatsApp. Ah, ok. Ya la voy a, ahorita la reviso. Ok, perfecto. Acuérdense que tiene que mandar una copia al, al grupo con su nombre completo, ¿verdad? Así Está bien, lo, gracias. De nada, así como lo han hecho los compañeros en este momento. Creo que ya lo, ya lo puso Diana, ya lo puso Elsie, thank you Elsie, ya lo puso Ever. Excellent, excellent. Profesor. Yes. Dígame, Julio. ¿En, en qué fecha fue que empezó el... Empezamos okay. el, 20, el 30 de agosto hasta el 27 de septiembre. De 8 okay. de la noche a 10 de la noche. 30 de agosto. 30 de agosto. Mm -hmm. Yes. Hasta el, hasta el 30 de agosto, correcto. Inglés corporativo. El nombre del curso, profesor, ¿cómo es? Por favor. Este es uh, Inglés para el trabajo, lo, Inglés para el trabajo, módulo 1. Ese es, ¿verdad? Este, Ever. Inglés principiante, módulo 1. Inglés principiante, módulo 1. Gracias, uh, Gamaliel. Okay. Gracias, gracias. Okay. Inglés principiante, módulo 1. Eh, otra consulta, el código que mandaron al WhatsApp es el que hay que poner en la número uno. Sí, ese es, el que termina, termina 2023, okay. creo yo. Ok, teacher. You're welcome. All right, so let me know when you when you finish, guys. So veo que ya terminaron varios. Acuérdese de tomarle una captura de pantalla y poner su nombre completo. A donde aparecía que había unos espacios que hay que poner opiniones, pues queda a criterio suyo, ¿verdad? No sé si tiene que poner algo para que lo deje accesar a la, la siguiente pregunta, pero si, si, si no hay que poner nada, pues 
usted no, no le parece poner nada, no ponga nada. Si hay que poner alguna sugestión o, o algo que faltó o algo que no le pareció o no le pareció, usted lo pone, ¿verdad? Sofía, ¿estás ahí? ¿Puedes completar tu...? Eso estoy llenando, coach. Solo una consulta. ¿Dónde dice nombre del proveedor con el que se capacitó? Oh, eso es, permítame. Vamos a regresar. ¿Alguien me le ayuda ahí? Permítame, voy a regresar acá. Nombre del proveedor es... Ya puso que inglés principiante módulo 1 en el curso, ¿verdad? Ese es el primero. Ok, vamos a ver. Código del grupo, fecha de ejecución. Proveedor inglés corporativo, Regal sí. International SACB. Gracias, Gamaliel. Gracias. Gracias. Y mi curso es. El curso es inglés principiante módulo 1. Inglés principiante módulo 1. Yes, yeah. Okay, guys. We are 14 now. Let's see. <clears throat> All right, uh, raise your hand if you're ready, if you're ready, finish, guys, or you're still working. Menos mal que lo hice antes, porque lo imagínense lo hubiera hecho unos 10 minutos antes, no hubiéramos, ido, hubiéramos salido bien tarde. Entonces, very good, very good. Okay, so, uh, Jenny, do you finish? Yes? Yes. Okay, Elsie, do you finish? Yes. Okay, Ever, do you finish? Yes, I finished. Okay. okay, Fatima, did you finish? Yes. Okay, Flor Valladares, did you finish? Yes. Thank you. Uh, Lisette, creo que todavía no. Nancy Solis, did you finish? Yes. Okay, uh, Salomón, did you finish? Salomón Heriberto Rivera Chacón. When the virus, yes. did, okay. Yes, when, the, yes, yes. when the virus, do you finish? Yes. yes. Jen, okay. Jenny Velasquez uh, already finished, right? So, okay. All right. So, creo que solo han terminado uh, Sofia y, bueno, Diana Rudas ya terminó. So, Sofia and Lisette, ¿verdad? Entonces, ahí se incorporan cuando nomás terminen. No sé si tienen alguna preguntita antes de comenzar, continuar la clase. Eso, Sofía and, and Lisette. ¿Alguna pregunta? No, no coach, ya casi okay. termino. Ok, excellent. No hay problema. Este, estoy buscando en el WhatsApp, pero no me ha llegado el link. No ha empezado todavía. No, porque lo he estado buscando y no me ha llegado el link. Creo que me lo puede mandar. Permítame, quiero ver. Por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya lo compartí, dicho. Ya, ya lo compartieron ahí. Ahí está ya. Yes, ya lo compartí. Gracias, Heriberto. Ok. ¿Tiene alguna preguntita antes que comencemos la clase? Lisset. Okay. 
si, me, si me puede compartir la pantalla donde aparecía el uh -huh. grupo y todo, y le voy a tomar un, un, una captura de pantalla para tomar los datos, porque no los tengo a la mano. Pero ¿cuál, cuál, es dato, cuál, ¿cuál es dato necesita, mi eh, estimada? La fecha de, de inicio. Porque no es me acuerdo. 30 de agosto al 27 de septiembre. Gracias. 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 Ok, solamente, ¿verdad? Sí, teacher, gracias. Ok, no hay problema, no hay problema. Dime un segundo. Ok. Vamos a continuar con esto. Lo vamos a terminar ahora acá. Okay, guys. Uh, before we continue with the with this class, all right. So let me share something that I just found uh, today when I was. Uh, very good. Encontré eso, verdad? En unas cosas que yo tenía. Eh, que tengo en mi Instagram. Entonces dije yo, se la, la, la corté y la, la copié y se las quiero compartir. Eh, remember that you guys are going to be working hard and harder and harder and harder, right? From now on, you will be uh, doing a lot of things. And I believe so. I believe that you guys are going to learn to speak English pretty soon. Yo sé que ustedes van a estar trabajando duro, duro, duro en el siguiente módulo. No va a ser nada fácil. Nadie dijo que era fácil. Acuérdese de eso. Y este, y yo creo que van a completar esa, esa meta, ¿verdad? Porque eso, esos objetivos están ya, ya están plasmados. Y si usted los continúa, usted los va a completar. Remember, there's no ages, all right? No hay edades. There's no ages, okay? So the age is just a number. La edad solamente es un número. Remember about that. Y que no le voy a quitar el sueño si se tarda una semanita o media semana, los días que se tarde, para completar el segundo, el segundo módulo. Pero siempre tiene que estar, este, al, al, como decimos al buen salvadoreño, al tantito, ¿verdad? A estar pendiente de, de la información que le van a estar compartiendo tra, a través de su correo electrónico. Me imagino que por ahí se comunican con usted. Pero igual quería compartir este, este pensamiento o este quote que dice así. Work hard and stay hungry. Lazy people get nowhere in life. Let's repeat, work hard. Work hard. Work hard. And stay hungry. Stay hungry. Stay hungry. And stay hungry. Lazy people. Lazy people. Lazy people. Lazy people. Get never, I'm sorry, get nowhere in life. Get nowhere, Get nowhere in life. life. Permítame que me acaban de mandar un mensajito aquí los coordinadores. Un momento. Just a moment. Vamos a ver. Rapidito. Just a moment. Okay, so what did that means? Work hard and stay hungry. Lazy people get nowhere in life. All right, so ¿qué quiere decir? Hay que trabajar duro y manten, manten, very good, very good, uh, miss. Hay que, hay que trabajar duro y mantenerse hambriento. La gente, la gente ociosa, o como le quiere llamar usted, huevoncita, ¿verdad? Vamos a decir la palabra bien bonita, ¿verdad? Por así como hablamos los salvadoreños. Bien, la gente huevoncita, la gente que no le gusta hacer nada, no van a ningún lugar en esta vida. ¿Ok? Entonces, yo creo que aquí estamos solo gente que trabaja, ¿verdad? La gente, me gusta trabajar con gente arrecha, gente que trabaja, para la redundancia, un periodo de tiempo anterior, y estamos aquí trabajando para querer aprender, ¿all right? So, so let's repeat one more time. Work hard and stay hungry. Work, Work hard, hard and, and stay, stay hungry. hungry. Lazy people get nowhere in life. Lazy people get nowhere in life. Lazy people get nowhere 
Very good, all right. Remember, tiene que trabajar duro y mantenerse hambriento, hambriento de aprender, hambriento de aprender cualquier cosa. Acuérdense que si aprendió inglés, pasémonos a italiano, pasémonos a portugués y yo lo motivo a que siga adelante, ¿ok? Mándeme un like, el último like y le voy a creer, ¿verdad? Le voy a creer que usted lo va a hacer, que va a trabajar duro, all right. Y que nos vamos a ver un día y le voy a decir, hey, you made, I mean, you made it. You complete your, your dreams. You complete your goals, all right? So, very good. Excellent, excellent. My class, right on. Very good. All right, let's go and let's get back on track. Let's see. We were talking about... Let's see one second. I'm sacado acá esta cosa. De compartir. Estamos con calor, ¿verdad? Se extraña la lluvia, pero a veces tampoco la queremos ver porque mucho estrago hace la lluvia. Okay. Ahí me hace saber si está compartir, si estamos viendo lo que estoy viendo en este momento. Está cargando ahorita. Vamos a ver. Okay, vamos a ver quién me escribió. Thank you, Ever. Let's see. Oops. No, aquí esto. Vamos a ver. All right. Can you see what I'm checking right now? Yes. Yes. Excellent. All right. So yesterday, remember that we were checking. Estuvimos verificando some uh, some information about the new topic that we are going to discuss tonight, right? So, and the new topic says how to use adjectives before nouns. Let's repeat. How to use adjectives? How, how to use adjectives before nouns? Before, before nouns. Before nouns. Excellent. Positive adjectives. Let's repeat. Go ahead. Positive, 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 adjective. adjectives. One more time. Adjectives. Adjective. Adjective. Negative adjectives. Negative adjectives. Negative. All right. So, usted ya sabe cómo cómo te hemos venido trabajando. Esto no es no es nada del otro mundo. Eh, lo que está lo que donde, donde dice positive o positivo, usted sabe que siempre va a haber un negativo y es lo opuesto a lo que usted ya está viendo a su lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, tal vez no la misma, el mismo significado, pero si tiene un, un adjetivo positivo, también hay un, un, un adjetivo negativo, ¿correcto? Entonces, dice acá, ¿cómo lo vamos a identificar? Por el significado, ¿correcto? All right, so, and it says like this. There is, I mean, there are comfortable, uh, comfortable, no, uh, comfortable rooms. Let's repeat. There are comfortable there are... rooms. Comfortable rooms. Very good. So, ¿por qué decimos there are comfortable rooms? Because you guys went to the hotel, right? Ustedes fueron al hotel y lo primero que vieron fue, fue que los cuartos estaban bien, bien nice, ¿verdad? Las camitas bien arregladas, los baños bien aseados, todo, entonces, son son adjetivos positivos, ¿verdad? Comfortable rooms. So, el negativo podría ser ahí, there aren't comfortable rooms, ¿verdad? Usted ya le cambia el are por aren't, pero en este caso, usted solo lo va, a, lo va a identificar. There is a narrow reception area. So, ¿qué quiere decir narrow? ¿Qué dijimos que era narrow? Angosto. Ajá, entonces... Eh, usted dice, there is a narrow reception area. O sea, fuimos al, ¿cuál es el mejor hotel que hay aquí en El Salvador? Pues fuimos al, al, al viejito, que ya no existe, al Sheraton, ¿verdad? No sé si todavía existe, ¿verdad? O al, al hotel, uh, ¿cómo se llama este? Al Hilton a Hotel. All right, so, and you went there, and the first thing that you saw, la primera cosa que usted vio, the first thing that you saw was that there is, I mean, you said there, there is, a narrow reception area, ¿ok? Una, una área bien angosta, ¿all right? So, entonces es un adjetivo negativo. ¿Cuál es el adjetivo? El narrow, right? Reception area. En el otro, pues, usted lo identifica, there is a huge parking lot. Huge. Let's repeat, huge. 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 No huge. Oh, yeah. huge. 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 There we go. Okay, well, let's repeat one more time. There is a huge parking lot. There is a, there huge, is parking a huge parking lot. 
One more time, everybody. Like, uh, como que ya comieron, ¿verdad? Sí, los, los oigo así, los escucho. Los escucho como que usted no ha cenado, ¿verdad? Yo tampoco he cenado, ¿verdad? Pero vamos a repetirlo como que ya nos comimos esos frijolitos con pan francés, ¿verdad? Entonces, dice, there is a huge parking lot. 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 One more time. There is a huge parking lot. There is a huge parking lot. All right. There is a narrow reception area. There is a there narrow, is a a narrow, narrow area. area. There are small offices. There, there are, are small offices. Small offices. Small offices. All right. Excellent. Uh, there are nice places to rest. There are nice places nice to rest. Place to rest. Nice there is disgust, disgusting kitchen area. There is a disgusting kitchen area. Area. One more time. Area. 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 Okay. Well, area. Another one. There is area. an illuminated training room. There is an illuminated training room. Training room. room. Acuérdese que cuando ya lo esté usted practicando lo, o ya lo maneje de así de así de bien como nativamente, ¿verdad? Usted lo usted lo, lo maneja como na, nativamente, usted dice, "Oh my god, there is a illuminated training room." Acuérdese que tiene que tener elegancia, ¿verdad? Cuando usted hable, trate la manera de tener elegancia, trate de evitar el golpe, el golpe en su acento, ¿verdad? Trate para que usted empiece con un inglés bien bonito. Y eso no quiere decir que usted va a hablar feo o se va a escuchar, no. Entre más elegante usted lo quiera, lo, lo, lo quiera pronunciar, se le, va, se le va a hacer más fácil y después las palabras van a ser mejor pronunciadas. Pero si usted lo quiere hacer al estilo salvadoreño, al estilo espa o sea, al, al español que nosotros hablamos, que es bien bonito, ¿verdad? Usted lo puede hacer y lo va a identificar. Pues usted va a decir, there is a illuminated training room. Y le pone la R, le pone la R al mil, ¿verdad? Así como nosotros decimos a uh, Rodrigo, mi nombre, mi nombre, ¿verdad? René. Pero hasta como que, hasta con, con cólera decimos las, mencionamos la R, ¿verdad? No, entonces usted dice, there is a illuminator training room. Right? Le, le baja unas cuantas revoluciones a la, a la pronunciación, ¿verdad? La suavidad de su, de su, de su voz, ¿verdad? Let's repeat, there is a illuminator training room. Come on, let's go. There is a there is a so, solamente Gamaliel, go ahead. There is a Espérame, espérame. Okay, estamos escuchando ahí. Okay, okay, Gamaliel. Uh, there is an illuminated training room. Go ahead. Trate de abrir la boquita. There is an illuminated training room. Very good. Uh, Flor, go ahead. There is an illuminated training room. Pero hágalo así, así como que, oh my God, there is an, an illuminated training room. Oh, oh my God, there is an illuminated training room. Very good, excellent, excellent, <laughs> excellent, excellent. All right, Lisette, go ahead, same thing. Oh my God, there is an illuminated training room. There is an, there is an illuminated training room. Sí, no, pero hágalo como, como, como lo hizo Flor. Ahí, Flor, así ve. Oh, my God. There is an illuminated training room. My goodness. There is an illuminated training room. All right, por ahí, por ahí lo lleva. Julio, come on, let's go. There is an illuminated training room. My goodness. Go ahead. Oh, wow. Oh, wow. There is an illuminated training room. Excellent, excellent. You see? You see, guys? It's not because I want you to you guys talk like the way I'm telling you. No es porque yo quiera que usted hable de la manera que yo quiero. Es, de la, es porque usted así, usted va a empezar a soltar su lengüita. Va a empezar, y, y no es cosa que le dé pena, no. O sea, le tenemos que hacer énfasis a las cosas que estamos, eh, que estamos eh, chequeando o leyendo, ¿verdad? Que estamos prácticamente eh, analizando en este momento, ¿verdad? Pero si solo la, la vamos a decir, there is an illuminated training room. 
qué feo mi modo, ¿verdad? Entonces, o que yo le diga, there is a smelly living room. Entonces, con lo negativo, ¿cómo sería? Le vamos a preguntar aquí a, a otra persona. Vamos a ver. Uh, let's see. A Elsie, ¿cómo me diría la última de los negative adjectives? ¿Cómo usted se expresaría con esa, con esa, o esa sentence, esa oración? O sea, ¿cómo le haría usted, verdad? Desde, acuérdense que ya sabemos lo que significa, que lo practicamos la vez pasada. There is a smelly living room. Pero no le hizo así. Haga, haga pero me voy a poner la, la pantalla aquí abajo para que me miren a mí aquí también. Vamos a ver. Vamos a ver. No le hizo así, o sea, tiene que tener la expresión, así. Oh my goodness. There is a smelly living room here. O sea, usted tiene que analizar y saber que está entendiendo lo que está, lo que está hablando, ¿verdad? Pero si usted, por ejemplo, hay un gran, ¿cómo se dice? Un mal olor a lo que sea, a lo que sea, aguas negras, y usted, no creo que usted, usted le vaya, vaya a hacer así, ¿verdad? Míreme la cara así. There is a smelly living room here. <risa> ¿Verdad que no? ¿Verdad que no le va a hacer así? O sea, usted tiene que tener como lo que dice la oración. Oh my goodness, there is a smelly living room here. All right, so let's see. Uh, Jenny, ¿cómo me diría? There are nice places to rest. Hay lugares bonitos para descansar. ¿Cómo lo diría usted, mi estimada Jenny? Espera, um, quiero verla, quiero verla. Permítame, vamos a ver. Aquí está. No va sé cómo. Ya, ya le aparezco. Sí, ya, pero me, ya, me ya me apareció otra vez, pero... Ya vemos. Es que no sé, yo no bye. me veo aquí en la pantalla. Yo no sí la miro, yo sí la estoy viendo ahorita, vaya. ¿Cómo okay. diría? There are nice places to rest. O sea, hay bonitos lugares para descansar. ¿Cuál sería su expresión? O sea, prácticamente están de vacaciones, están de vacaciones con su familia, ¿verdad? Se lo voy a hacer yo, ¿verdad? Así va. Y siempre así, bien, bien, bien expresivo. Oh, my God, there, there are nice places to rest here. Yes. Así. Pero con lo que quiero es que usted abra su boquita. ¿verdad? Abra su boquita ah, okay. y, y me exprese bien lo que va a leer. Dele, dele. Vamos a ver. Oh, my God, they are nice places to rest. Excellent. Very good. Very good. Excellent. Excellent. I like that. I like that. Okay. All right. Let's see. Uh... Nancy, dígame la que voy a subrayar en este momento. There is a disgusting kitchen area. ¿Cómo me lo diría así? Con expresiones que usted sabe que eso quiere decir hay este, una área de cocina detestable, eh, eh, sucia. Malo, o sea, eso es lo disgusting, es lo más, es lo peor de, de lo peor. Uh -huh. Oh, no, there is a disgusting kitchen area. Y le hace este, uh, ¿verdad? O sea, tampoco, ¿verdad? Pero le puede hacer, o sea, es que, es que usted va a ver, va a ver esas va a ver esa expresiones, un día las va a ver, y créame que los eh, American people, o the people that speak English, la gente que habla inglés, los nativos, son bien expresivos. Por ejemplo, este, ellos no pueden ver un sol que para nosotros es prácticamente nada, ¿verdad? Porque nosotros sí nos asoleamos, pero ellos no pueden ver un sol más o menos porque le hacen, oh my goodness, look at this, the sun is brilliant, oh Jesus Christ, y ya va a ver que solo con ese pedacito de sol que ha salido, ellos ya sienten que andan en el desierto, y nosotros, no hombre, eso no es nada, chele, ¿verdad? Nosotros... Para nosotros eso no es nada, ¿verdad? Para nada. Entonces, usted va a ver esas expresiones. Lo que yo quiero llegar es de que usted tiene que tener esa, no cordialidad, es como si, ese afín a las palabras que está aprendiendo, ¿verdad? Porque a veces, si no se las explican de la manera que yo tal vez se las estoy explicando, usted va a decir, pero la verdad que no le entendí que quería decir 
there is a narrow reception area. Si lo vemos así, si yo le digo, uh, quiero ver si le pregunto a Wendy Virus. Wendy Virus, ¿cómo me...? No sé si está Wendy aquí. Yes, no, ya se fue. Bueno. Uh, le digo a Lisette, uh, no, ya le pregunté a Lisette. Uh, let's see, a Sofia. Yo le pregunto a Sofia, ¿cómo me, ¿cómo me diría la oración número uno de los negative adjectives que estamos viendo? Que es la primera. La primera es, there is a narrow reception area. Va, imagínense cómo me lo dijo ella. Entonces le pregunto con todo respeto, mi estimada, ¿usted sabe lo que me acaba de decir en español? No coach. ¿Mande? No coach. Vaya, entonces se le vale, ¿verdad? Se le vale el, 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 el no, porque no sabe. No hay ningún problema. Quiere decir, hay una, una recepción, una área de recepción, por decir, hay una área de recepción bien angosta, o el área de recepción aquí es bien angosta pero usted no va a llegar son, sonriendo ¿verdad? míreme a mí la, la, la cara, quiero ver usted no va a llegar así ¿verdad? así, le voy a decir hay una área de recepción bien angosta, me encanta nice ¿verdad que no va a llegar así? entonces sería, ¿cómo? Sarcasmo. sería sarcasmo, exacto exacto, sería sarcasmo, entonces ¿Cómo haría usted su expresión? Si usted sabe, eh, mi estimada Sofía, ¿cómo, haría, ¿cómo sería su expresión al pronunciar, al decir, there is a narrow reception area? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo quiero ver su, su, sus facciones? Quiero ver si se puede, ¿verdad? Si no, pues no nos sí. puede. ¿Cómo pues le haría? Estoy, estoy, estoy cargando el teléfono, pero ajá. ajá este, ¿cómo? Sería, there is narrow reception area. Ajá, ajá, pero hágalo así como que usted llega con su familia, ¿verdad? Y llega con el familión. Llega ahí como casi con, como cuando lo van a traer al aeropuerto uno, ¿verdad? Y tampoco estoy diciendo que usted es así, ¿verdad? Pero llega con un gran familión, un gran camión, ¿verdad? Entonces usted dice, oh my God. O sea, más que todas las hembras, las, las, las niñas, pero así le hacen. Pero también los hombres le hacemos así, o sea, los, más que todos los, los que hablan inglés son bien expresivos, pero le digo que usted lo va a ver, le, le hacen... Oh my God, there is a narrow reception area here. I can't believe it. I can't believe it. I just pay $800 and uh, there's no place where I can put my stuff. Pagué 800 dólares y no hay lugar donde pueda poner mis cosas. Entonces, be expressive, right? Be expressive with the things that you are talking. Acuérdese de que Va a haber un momento que usted va a entender a las personas cuando estén haciendo gestos, ¿verdad? Los de gestures, all right? So, si usted y yo le digo, le digo, por ejemplo, en este caso, le digo, hey, guys, I have a headache. Pero así, I have a headache. Más que todas las niñas son bien, son bien fuertes, ¿verdad? Son más fuertes que nosotros, los, los, los hombres. Sí. Yes. ¿Verdad? ¿Verdad? Que ahí a veces se tienen la cabeza que se les está abriendo, pero así, al, al mil... Y tienen la carita como que nada. No, hombre, a mí me da un dolor de cabeza y ya me está temblando el ojo acá. Y ya no di clase. O sea, me, me voy al seguro y hago un gran, un gran show. ¿Verdad? Así somos nosotros, ¿verdad? La mayoría de hombres así somos, ¿verdad? Que nos somos bien quejistos. Pero usted, si yo le digo, I have a headache. No, usted tiene que decirle, oh my God, I have a headache. Oh, Jesus. Y entonces... Ya me, ya identificaron, ¿verdad? Que yo le estoy haciendo así, no me estoy sobando la rodilla, exacto, no me estoy sobando las rodillas, I have a headache, ah, oh, chiso, y a mí usted me dice, hey, mister, you should take a pill, debería de tomar una pastilla, yes, thank you, ah, oh, very good, entonces usted tiene que entender los gestures, los gestures de las que las personas, y ahí lo va a identificar usted, ¿verdad? very good, very good, ya lo, ya nos entretuvimos acá, no, 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 problem. Dice, complete the sentences using the words provide and the correct verb. Bueno, well, in this case, esto lo podemos dejar como, como tarea, o sea, usted lo deja, lo puede seguir viendo en su casa. Vamos a pasar a la, a las addresses and places. Repeat, addresses and places. Addresses and places. 
very good, very good. Uh, unit four says like this, I would be able to tell someone directions of where my workplace and someone else are located. Voy a estar habilitado, uh, voy a estar habilitado para decirle de direcciones de donde yo, tra donde yo trabajo y de donde, y de donde, eh, y de donde alguien está localizado al mismo tiempo, ¿ok? Let's just start. Let's just see. Employee, employees information. Let's repeat. Employees information. Employee information. Okay, name. 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 Office main phone. Office main phone. Office Okay, ¿qué quiere decir esto? Ah, el teléfono principal. Teléfono principal de oficina. Okay. Workplace. Let's repeat. Workplace. 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 Address. 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 Aquí sí, aquí sí le sugiero que le, le meta un poco de, de, de quinta, así, así leve, ¿verdad? A la, a la pronunciación de la R. ¿Verdad? Así, address. Address. Porque address. llevamos dos consonantes address. y hay que, hay, que, hay, que, hay, que, hay que pronunciarla, ¿verdad? Address. 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 Job position. Job position. position. One more time. Job position. Job position. Department. 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 ID. 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 All, right. All right. One more time. Name. 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 Mauricio Quintanilla. Mauricio Quintanilla. O sea, cuando le digo Quintanilla es porque así lo va a escuchar de el nativo. Él no le va a decir Quintanilla. Le va a decir Quintanilla. Es como mi apellido. Ellos lo dicen Escamila. No lo dicen Escamilla. Dicen Escamila. All right. Uh, office main phone. Office main phone. 7203. 7203 7203 7203 9164 Technology Company Address. Address. On Roosevelt Street and First Avenue. On Roosevelt Street and First Avenue. Number 853. Number 853. Santa Cecilia, San Salvador. Santa Cecilia, San Salvador. No es Salvador, no es Salvador, San Salvador. San Salvador. San Salvador. Salvador. All right, so, y créame de que ese, ese acento no es porque uno lo quiera hacer así bien, pero usted se va a acostumbrar. Yo soy, a veces, yo estoy hablando con gente eh, y ya me acostumbré que, digamos, no sé si hay aquí, la, está la señorita eh, de apellido Pérez. No hay nadie con el apellido Pérez. Bueno, el apellido Pérez, yo estoy acostumbrado a decirlo Pérez, pero porque así lo escucho y lo escucho y lo escucho, y a veces, pero no es que yo lo quiera decir así, uno se acostumbra, ¿verdad?, a tener otra pronunciación, entonces eso es lo que hay que intentar, a tener la pronunciación, no tal vez que se oiga feo, porque este es, es español, ¿verdad?, pero un, un nativo le va a decir Santa Cecilia, San Salvador. Okay, so let's repeat. Job position. Job position. Job position. Software designer. Software designer. Department. 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 Production. 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 ID. I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-
Excellent, excellent. Let me stop right here and let me pass this because we haven't passed this yet, okay? So let's see. All right. And let me know if you are here. Remember, today is the last day. And I'm going, I'm gonna miss you guys, okay? So let's see. All right, let's see. Alexa Lucias Mendez Perez. Ana Elsie Santos Gomez. Ana Elsie Santos Present. Gomez. Okay. Present. Diana Beatriz Ruiz Hueso. Present. Thank you. Diana Jocelyn Borja de Nunez. Present. Present, teacher. Thank you, Elias uh, Ulises Sayala Muñoz. Ernesto Jose Andrade Medina. Esmeralda Grisel Castro Ayala. Ever Alexander López Martínez. Present. Fátima del Rosario Díaz de Hueso. Present. Thank you, Ms. Camaliel Martínez Escobar. Present. Eh, Guadalupe del Carmen Mendoza Solárzano, Jonathan Alfredo Mejíbar Acevedo, Julio Ernesto Saí Molina Mejía. Present. Thank you. Lilian Marlin Barrera Castillo. Nancy Elizabeth Solís Sánchez. Present. Thank you, Miss. Orfa Lisette Barrera de Payes. Present. Orfa, you here? Oh, Lisette. Oh, yeah, yeah. I'm sorry. Lisette, okay, Lisette, very good. Uh, let's see, Rosalinda Joanna Letona Marroquin. Uh, Salomon Heriberto Rivera Chacon. Present. Thank you, sir. Samuel Antonio Rivera Hernandez. Samuel Antonio Rivera Hernandez, he's not here. Wendy Sofia Orellana Calderon. Present. Uh, Wendy Janet Virus Rojas. Wendy Janet Virus Rojas. She was here. I don't know what happened. Okay. Senia Jamilet Nieto de Orellana. Jenny Carolina Tovar Velasquez. And Flor de Maria Baladares de Torres. Present. Ok, si no he mencionado a alguien, me lo puede decir en este momento. Baires, ¿todavía está, todavía está aquí por, por acá? O se desconectó, bueno. Ok, let's, let's get continuing. Let's see, give me one second. Let me get back on track. <coughs> Excuse me. Ok, we were here. Let me share this information with you guys. All right, now uh, let I'm going to select two of you guys, and one of you is going to ask you the questions to the second the second person. For example, yo le voy a preguntar a Nancy, what's your name? Y Nancy solo me va a cambiar su nombre aquí, Nancy Solís. Entonces, vengo yo, ven, ven, viene mi persona y le voy a decir las, las, lo, que, lo que quiero saber acá, ¿verdad? Lo que está, el office, main, el office main phone, el workplace, el address, el job position, el department, and el ID. Entonces, ¿cómo se preguntan estas oraciones? O valga la redundancia, estas preguntas es, uh, what's your name? Nancy Solís. Uh, what is your main phone or your office main phone? Where is your workplace? Tell me the address. What is your job position? O sea, tenemos que agarrar la diferencia, la, tenemos que empezar a, difer a diferenciar lo que estamos viendo, ¿verdad? What is your job position? El job position es el tipo de trabajo que usted desempeña. El, de el departamento no es el departamento de Usulután, ni de San Miguel, ni de San Salvador, ¿verdad? Es el departamento de donde usted está laborando, ¿verdad? El departamento de de electrónica, el departamento de producción, el departamento de etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, ahí, ahí usted pregunta, what is your ID number? 
ok y el que conteste va a contestar con la información que está acá si ¿Sí me explico estamos yes. ok all right yes, so sir. vamos a ver primero la primera este, pareja Gamaliel en Nancy please Gamaliel va a hacer las preguntas en Nancy va a contestar lo que ya está aquí escrito ok so Permítame, le voy a dar, bueno, aquí no puedo poner el, el timer. Bueno, vamos Gamaliel, empiece usted. De acuerdo a lo que usted entiende, yo le he dado esta, esta, este, 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 ¿cómo se llama? Este proyecto y yo quiero que me, haga, me le haga esas preguntas a todos los trabajadores, ¿verdad? Entonces, las preguntas son lo que está en negrito. Usted ahí lo que sabe lo va a formular, ¿verdad? De acuerdo a que yo entienda, ¿ok? Very good. Pregúntele a Nancy, go ahead. What's your name? My name is Nancy Solis. What's what your number? Main phone office. My main phone is 7203-9164. Where are you workplace? My workplace is a technology company. What is your address? Address. My address is on Roosevelt Street and First Avenue, number eight five three, Santa Cecilia, San Salvador. What is your job position? My job position is software designer. What is your department? My department is production. What is your ID? My ID is MQ108359. Excellent. Round applause for you guys. You know what? Why I select um, these guys first? Because tal vez ellos me están ayudando un poco en cómo se está diciendo, cómo yo quiero. Yo sé que todos lo van a hacer igual. Lo que me gustó que Nancy dijo en este momento, ella le dio acknowledge. Yo quiero que usted tenga acknowledge to the questions that is going to, I mean, that somebody is going to be asking you. Quiero que le, te, que, le, que le dé conocimiento a las preguntas que se le van a estar haciendo. Acuérdense, por ejemplo, si la primera pregunta es, uh, can I have, a, por ser polite, ¿verdad? What's your name? I mean, can I have your name? What is your name? My name is Mauricio Quintanilla. What is your main, uh, what, is, what is your office main phone number? My phone number is 72039164. Where is your workplace? My workplace is Arrows Technology Company. Where is your address? My address is on blah, blah, blah. What is your job position? My job position is software designer. What is, the, what is your department? My department is production. What is your ID? My ID is MQ108359. O sea, tiene que darle acknowledge, ¿ok? Very good, very good. Now, Nancy, a pregúntale a Gamaliel, por favor. What's your name? My name is Gamaliel Martinez Escobar. What is your office main, main phone? My office main phone is... Uh, 70, 77, 20, 25. No, esta información, esta información, esta, esta, la que está ahí. Ah, la que está aquí. Sí, sí, sí. 7203 9164. Gamaliel, ¿cuál es tu workplace? Muy bien. Lo, de, lo del cuadro siempre. Yes, 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 okay. yes. My workplace is around technology company. Okay, and your address, where is? My address is on Roosevelt Street and Fifth Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador. What is your your job position my job position is software designer and your department my department is production 
What is your ID? My ID MQ MQ ten eighty three fifty nine. Excellent. Very good. Very good. Let's pretend, guys, that we have an interview. Okay. Me gustó cuando le dijo uh, Nancy Gamaliel. What is your office main phone number? Y Gamaliel le dijo, my phone number, pero ella lo trató como que estamos, que ella ya sabe el nombre de ella, ¿ok? Ustedes ya se conocen, así que para que se haga mejor, más amena la, la interacción, usted puede mencionar los nombres, por decir, Julio, uh, where, where is your address? Porque esta es, la, esta es la employee information, esta es la información del empleado, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, uh, eh, Julio, where is your address? I mean, tell me your address. Y viene usted me dice, oh, my address, Mr. Escamilla, it's on Roosevelt Street and First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Okay? So now, Julio, be my guest, please. Ya lo mencioné. Julio, con Jenny, please. Uh, Julio, hágame las preguntas y Jenny me contesta, please. Ya se conocen, acuérdense. El mismo cuadro vamos a decir, solamente lo que va a cambiar es el nombre de ustedes. Okay? Julio hace las preguntas en... ¿Cómo dije? Sí. Julio hace las preguntas y Jenny, Jenny me contesta. ¿Ok? Coger, Julio. Hello. Hola. No escucha. No se escucha, no se escucha. Tiene mucho, mucho feedback atrás. No, bueno, no tengo bulla aquí. Bueno, ok, vamos, no sé si Jenny es que tiene bulla de, de background, pero se oye, se oye así como un, un eco. Vamos a ver, permítame, vamos a taparlo acá. Ok, vaya, continúe. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jenny Carolina. What is your main phone? My main phone is seven two zero three nine one six four. What is your workplace? My workplace is around technology. Technology. Technology company. Okay. Uh, what is your address? My address is on Roosevelt Street and First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Okay. Uh, how, is, how is your Job position. My position is software design. Okay. Um, what is your department? My department is production. What is your ID? My ID is M. Q. ¿Cómo se dice la Q? Q. Q one zero eight three five nine. Excellent. Very good. Very good round of applause for you guys. Okay. So now let's see. Flor, please be my guest and Ever. All right. So uh, Ever, ask the questions. And Flor, answer the questions. Go ahead, Ever. Okay. Hello, Miss Flor. Good evening. Hello, Ever. Ever is verdad. Can you tell me about you? What is your name? Uh, my name is Flor Valladares. Can you tell me what is your office my office my phone number? My my phone is uh, 72039164. What are you doing in your workplace? Um, my workplace is a role technology company. 
what is can you tell me what is located can you tell me your address my address is um Roseville Street and First Avenue and number eight five three Santa Cecilia San Salvador. Okay, and what about do your position? Um so is software designer. In, in in what is your department? Uh, my department production production is production. What is your ID? My ID is M Q A Y and one zero eight three five nine. Excellent. Very good. Very good. Thank you, Ever. Round of applause. Round of applause. You see, it's a try to get, try to have a conversation, right? Very good. Uh, let's see. Salomon, be my guest. Uh, ask the questions, and Elsie, you answer the questions, please. Salomon. Excellent. Uh, what are your name? My name is Elsie Santos. What is office my phone? My main phone is two seven two zero three nine one six four. What are your place? My workplace is a Rose Technology Company. Where are you others? My address is on Roosevelt Street and First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvo. Where are your job position? My job position is software designer. <clears throat> what, are you, what, are you, what is your department? department? My department is production. What is ID? My ID is MQ108376. Excellent. Very good. Very good. Run applause for you guys. Okay, now Fatima and uh, Wendy Virus, please be my guest. Fatima asks the questions and Wendy answers the questions. Go ahead. Okay. Good evening, Wendy. What Wendy, is your name? No sé si está aquí, Wendy. Cuando yo aquí la veo conectada, no sé si se me durmió Wendy. Vamos a ver. Okay, Wendy Virus. Okay, so let's work. Uh, let's work with Sofia. Okay, so Sofia, answer the questions. Ok, pregúntale otra vez a uh, este Fátima. Haga las okay. preguntas. Good evening. What is your name? My name is Sofia Oliviana. What is your number office or main phone? My main phone is 7039167. What is your workplace? My workplace is a works technology company. And what about your address? My address is on the Roosevelt Street and Fierce Avenue, A53, Santa Cecilia, San Salvador. <clears throat> oh, okay. What is your position? My position is software designer. 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 Um, what is about the apartment? Department. My department is production. And what is your ID? My ID is 
M Q one O A three five nine. Oh, thank you so much, Wendy. Okay, mm -hmm. now uh, excellent, very good, very good. Okay, ¿quién no me ha participado? ¿Quién no me ha participado? Diana, uh, Jocelyn no me ha participado, ¿verdad? Uh, so, sí. Solo Dianita, yeah. okay. ¿Y quién más? All right, let's see. Okay, ayúdeme ahí, Gamaliel, por favor, hágame las preguntas a, a Diana y ella se las va a contestar. Okay. What is your name? My name is Diana Borja. What, what is your office main phone? Uh, my office main phone is seven. Two eight three nine one six four. What is your workplace? <clears throat> My workplace is Arrows Arrows Technology Company. What is your address? My address is is on Roswell Street and Fields Avenue. Uh, number A, five Gs, Santa Cecilia, San Salvador. What is the, your job position? My, my job position is software, software design, designer. 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 Software Did designer. Your, what is your department? My department. My department is production. What is your ID? My ID is M two one A nine three five nine. Excellent. Very good, Jocelyn. Very good. Very good. Very good. Round of applause for you. I feel so proud of you. Hey, you're gonna make me cry. You know why? Because uh, it was hard for you. Todos pueden decir sí o no. Que ella le costaba bastante. Sí o no. Le costaba yeah. bastante. And she did good today. Yes, congratulations. Congratulations, Diana. Congratulations, congratulations, Diana. Very good. You see? So what that means? That means that you need to practice. Thank you. You, you need to practice. Okay? Usted, usted puede. Usted puede. Okay, Every, yes. Thank you. To, Todos pueden, todos podemos. Pero, hey, I feel so proud of you because son cositas que hay que ir arreglando, pero con el, con el, con el tiempo, con la práctica. Le apuesto que el otro año, a estas fechas, usted ya puede hablar mejor, de mejor, de mejor. Y va a entender mejor. Porque me encantó porque lo dijeron, lo, lo dijeron, Todos, todos, ¿verdad? Solo Diana Rudas, que está de oyente ahorita, ¿verdad? No le puedo preguntar a ella, pero todos, todos lo dijeron de la manera que es, ¿verdad? Acknowledge the question, siempre, ¿verdad? Y cuando miren acá, les quiero explicar esta parte. Cuando miren esta, o sea, si usted mira que está el nombre, recordémonos del WH question. ¿Cuál sería para acá, para ¿Cuál es la que va a utilizar para cada cosa acá en, en esta ficha? Por decir, esta es una ficha, es el employee information. El, el, es la información del empleado. ¿Cuál eh, pregunta es la que va a utilizar aquí? Si va a utilizar why, what, where, how. ¿Cuál otra falta? Bueno, en who, ¿verdad? Entonces usted ya sabe la que va a utilizar ahí. Entonces, no, no se me quede así como eh, poniendo otra. Por ejemplo, si usted mira name... Me encantó que uno de ustedes empezaron a hablarse como que ya se conocen, ¿verdad? Entonces, el que le, pre el que le preguntaba, el que le preguntaba era, era, el, era el jefe, ¿verdad? Le está preguntando y le dice, Hey, hello, Nancy. Uh, may, ha may, ha may I have your name? Can you tell me your name? Oh, yes, my name, my name is Nancy Solís. Ok, very good. Uh, y entonces usted empieza a interactuar. ¿va? Yo lo que quiero es que interactúe como que Estamos hablando en español, ¿verdad? Entonces usted dice, oh, ok, uh, ok, Nancy, uh, could you please uh, provide me your office main phone number? Acuérdese, aquí solo dice phone, 
pero ahí usted sea más específico y le dice, could you please, o sea, me podría dar tu, tele, tu número uh, principal, tu número principal de tu oficina, ok, could you please uh, provide me your office main phone number, oh yes, 7203-9164, all right, so in workplace, ¿cuál sería? Where do you work? Where do you, where, where do you work? Or can you tell me your workplace? Can you tell me? Esas son diferentes. Acuérdense que hicimos ese tipo de preguntas también, ¿verdad? Era WS question and can you tell me? Me puede decir. Can you tell me where do you work? All right. So, oh, my workplace. Y ahí viene, ¿verdad? El acknowledge. My workplace is on Arrows Technology Company. Si no está ahí, usted se lo pone. Oh, may I have your address, please? Yes, my address is on Roosevelt Street and blah, blah, blah. Job position. What is your job position? What is your job position? My job position is software designer. In department, ¿cuál sería? Como le, le estoy preguntando, ¿verdad? Estoy yo, tal vez ya solo, solo estoy corroborando y le digo yo, ¿en which department? ¿Por qué sería en which department? In which department? Porque sería in which department? Porque hay varios en una empresa. Porque hay varios, ¿verdad? Entonces ahí le estoy diciendo en cuál departamento, en cuál depart en cuál departamento, in which department. Pero no solo me le diga eh, de department, no, no. In which department? Porque hay varios, ¿verdad? Como es una oficina, es un es una ¿cómo se llama? Una oficina, perdón, una compañía grande. In which department? Oh, uh, in production. The department is production. Ah, oh, okay. All right. And uh, ID. Uh, could you please, así va, polite. Or what is your ID number? What is your ID number, please? Oh, my ID number is MQ108359. Very good. Okay. So you did good, guys. I'm so proud of you. Very nice. All right. Let's see. Let's continue it. And it's a key. Read again employees' information and cycle which of the alternate alternative directions below in the correct one look at the map at the map page 39 it is located in front of the in front of the in front of the mall of first avenue so si miramos el mapa cual sería bueno voy a mirar hacia arriba no quiero perder el tiempo acá permítame esto puede ser una tarea Y seguimos acá, mire, how to use preposition of place. Dios mío, nunca terminan. All right, so, preposition of place, ya sabemos esta, ¿verdad? Where is the part located? All right, is located among many places. Acuérdense que las preposiciones las vamos a utilizar para muchas cosas, ¿verdad? Usted no se me vaya a confundir que en una conversación que no sea de direcciones o de explicar objetos que están a cierto lado o en ciertas cosas, arriba de, abajo de, eh, etcétera, 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 no quiere decir que usted no va a poder ver una, un in, un out, como le digo, usted más adelante va a ver los phrasal verbs y es la unión de, un, de una preposición con un verbo, o de un verbo con una preposición, perdón. Entonces usted ahí se va a quedar, oh my goodness, aquí se está poniendo buena la cosa, ¿verdad? Entonces, mire, aquí hay más preposiciones of place dice along let's repeat along along in front of in front of behind behind next to next to between between across across past past under 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 all right, very good. Okay, entonces aquí, ¿cuál sería? The, the sport palace is what? Sport well, ¿Cuál sería? Vamos a completar con estas. Dice aquí, complete the conversation using a preposition from the box. Go to page 39 and look at the map. Okay, so aquí vamos a ver en el mapa, pero si, si miramos en el mapa, tomémosle, tomémosle una screenshot así mentalmente. Y, y dice aquí, the sport palace is, the, the city hall is, the restaurant is, and the church and the city hall are. Okay, entonces vamos a ir al mapa. 
O ahí tiene usted el mapa, ¿verdad? Usted lo puede es... ver. En... Usted ahí lo puede ver. Entonces, ¿cuál sería la número uno? Within, between the bank and school. The sport palace is between the bank, the bank between and the bank school. and school. Okay. So what about the number two? The city hall is in front of in front of Second Avenue. In front of in front of the church and the no, number two, the city hall is in front of the church and book world. Eso me está diciendo. Uh, in front of Second Avenue. Okay. All right. So what about number three? The restaurant is. Is. The restaurant is, come on, solo, uh -huh. solo, everybody needs to participate. Uh -huh. Across First Avenue, are you sure? Uh -huh. On the Rumble Street. Across Avenue. Okay, what about number four? The church and the city hall are? In front of the park. In front of? In front of. Ok. The park. All right. Yo no estoy viendo eso. Usted es el que más sabe. Ahorita quiero ver. Vamos a ver cuál era la pregunta. La voy a verificar. Vamos a ver. The church and the city hall are. The church and the city hall are. Where are they? Where are they? Where are they? Where are they? Where is the map? Ok. The church. And the city hall are in front of the park, right? Or in front of in front of the park, or between Second Avenue and the park, or yeah, that could be one. Remember, what you need to do, guys, is just to uh, compare. So, qué es lo que está más relativo o lo más fácil para para que yo no me pierda. O para que usted no se pierda, ¿verdad? En otras palabras. Entonces, si yo le digo, Jenny, where is the restaurant? ¿Cuál sería su respuesta? The restaurant is... Uh -huh. Flor, where is the restaurant? Um, the restaurant is 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 near near. Lo que se le haga más fácil, acuérdese. Ahorita no 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 es que vamos a inventar. Lo que se le haga más it's fácil para que tenga, tenga sentido. Is near a row company. Lo más fácil, está bien. It's in front of uh, Arrow's company. It's in front of Arrow's company. Very good, very good. Okay, Gamaliel, where is uh, Sport okay. Palace? Sport Palace, between the bank and school. Between the bank and a school. Very good, very good. All right, so Nancy, where is the book world? It's in front of a road company. Very good, yes. All right, so Elsie, where is the park? The park is from the mall in the first in the first <laughs> avenue. It's in front of the mall. Uh huh. Uh, what about what is uh, también podemos decir the part is between Aros Company and Sport Palace. All right, so so to be to be specific, very good, very good. Uh, Jocelyn, where is the school? School is 
school aku terus the school is is terus second avenue terus is on i mean what i'm going to say is in front of a sport palace all right or is next to the church ma facile the school is repeat a school is in front is, is in front of a sport palace, palace. or next to the church very good okay very good fatima please where is the mall the mall is between the bank and the restaurant excellent let's see uh who else is here salamon where is the city hall um there's uh, excuse me, teacher. Where is the city hall? Okay. Uh -huh, the city yes. hall is uh, um Second Avenue and Roosevelt Street. Very good. Okay, uh Julio, where is the church? The church is between the school and the city hall. Excellent, excellent. Ever, where is uh, the bank? The bank, the bank is into the square before Barrio Street. Excellent, excellent. Very good. All right, guys. Let's uh, let's just uh, complete these two minutes. Uh, I just wanna say thank you for everything all right so we just have two minutes remaining tenemos dos minutos que se que se van verdad entonces uh, les deseo todo lo mejor manténganse estudiando please keep pushing keep keep pushing keep pushing you already check you know the examples with uh, with flor and jocelyn no estoy diciendo que los demás pero si ustedes se fijan donde era jocelyn and flor les les costaba un poco y ahora nos sorprendió pues Flor y, y más que todo también Jocelyn, ¿verdad? Porque me quedé sorprendido y me siento orgulloso, ¿verdad? A veces esa es la satisfacción de un, de un maestro, ¿verdad? No es que, que uno gane porque no gana bien, o sea, ¿verdad? Pero este, la satisfacción de uno es de que el, el, el alumno aprenda, ¿verdad? And Thank I feel you, so, teacher. I feel so proud. And, <clears throat> In case you, in case guys, you need help, uh, try, try to get, try to get in touch with me. Si necesitan ayuda o algo, ahí está mi, mi WhatsApp. Me pueden contactar, en ahí estoy para servirles. Cualquier cosa, pues ahí estamos. Y pues, de igual manera, espero, espero, espero que hayan aprendido al menos un poquito, un poquito, un poquito. Hayan aprendido un poquito. Y <coughs> ojalá que los tuviera el próximo, el próximo grupo, verdad. Pero Si no, es, si no es así, acuérdense de, de lo que van a hacer con su próximo uh, facilitador o coach. Usted tiene que hacer preguntas. Si no entiende, tiene que preguntar, preguntar, preguntar. Y eso un maestro se lo va a tener que decir, ¿verdad? Si no lo han entendido, tiene que usted salir adelante. Eh, practique, practique todas las clases. Vi que han avanzado, ¿verdad? O sea, ya veo de que... Si, tuvieran un tuviéramos un, un inglés avanzado un, un inglés intensivo por decirlo si pasáramos unos seis meses yo creo que sí le, 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 le lo, los hago hablar <risa> o sea no más que todo ustedes pues lo haría por ustedes mismos verdad pero o sea hay que tener la, la, la ganas de salir adelante y si usted no tiene ganas de salir adelante pues como le digo el, el mensaje que yo les pasaba ahora en la, antes de empezar quiero ver que se lo puede poner antes de irme Que era este, permítame, ya, ya nos vamos, permítame. Este era este, ¿verdad? Que es work hard and stay hungry. Lazy people get nowhere in life. Manténgase hambriento, manténgase hambriento todo el tiempo, pero de la educación, de lo bueno, ¿verdad? Porque la gente ociosa, la gente huevoncita, ¿verdad? Que no hace nada. Esa gente no va a ningún lugar, a ninguno, a ninguno. Así que yo lo invito, lo motivo nuevamente que siempre tengan su mente motivation, motivation, motivation. Every day 
I need to be motivated. Tengo que estar motivada, motivado, all right? Because we need, we need to learn to speak English, all right? So, no sé si tienen algo que decir antes de despedirse. Yes, pues, teacher. Dígame. Eh, ayer dijo que hoy nos iba a explicar lo del examen. Ah, sí, bueno, en ese caso no se preocupe porque eso ya está, ya está completado acá en, el, en lo que es la plataforma. Eh, lo que es la plataforma ya está completado, entonces eso pues ya está, ya está procesado por lo que es, el, ¿cómo se llama? El, el equipo de, de, ¿cómo se llama estos niños? De coordinación, ¿verdad? Porque acá, no sé si ustedes ya lo completaron en, en lo que es prácticamente la plataforma la plataforma y ahí ya está todo terminado entonces el este examen pues ahí ya, ya está todo completado así que pues uh, dígame eh, mis ruedas Buenas noches teacher la verdad que yo tuve inconvenientes con la plataforma porque en la tarea 11 me Ajá. salía de que no estaba habilitado el contenido entonces casi que me falta la mitad Acuérdese que, acuérdese que tenemos, o sea, acuérdese que yo le dije la vez pasada, ¿verdad? Que teníamos que ir, irnos a, no sé si estoy compartiendo ahorita lo que, ¿sí? Que teníamos, que teníamos Gracias, que irnos, padre. teníamos que irnos o teníamos que completar las, las, las clases un jueves, ¿verdad? Right? Todos los jueves, ¿verdad? Entonces, ahorita yo creo que todavía tienen ustedes chance de terminar su, su información. Mañana yo creo que los coordinadores le van a poner, info, le van a poner la información en el, el grupo de WhatsApp, porque siempre dan un, un tiempo estipulado, ¿verdad? Ya creo que ya tendría que estar todo terminado, pero si usted se fija acá, aquí ya, ya, ya llegamos a, ya no hay para dónde, aquí ya no hay, ya, ya, ya terminamos prácticamente, ¿verdad? Entonces, este, ellos le van a dar la, las indicaciones para que terminen lo que ustedes no, si ustedes no tienen acceso, ¿verdad? Pero eso no se preocupe, si no tienen acceso, ellos les van a dar acceso. Creo que les dan como un día más o dos días más. Es lo que empieza el otro módulo, ¿verdad? Pero eso solamente. Y así que okay. pues, eso pues sería todo. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, mis estimados. Eh, no, Pichel, ahí solo agradecerle por, por lo que se ahí ha estamos. Se ha mirado con nosotros. Ahí estamos, ahí estamos. Ese, ese mi, mi, es un placer, pues, si me, siento, me voy bien eh, orgulloso. Le digo que esta mi estimada Jocelyn ya me iba a hacer llorar a mí. Me, me quedé así como que, Dios mío, me iba a sacar lágrimas. Pero no me miran los ojos llorosos porque me, ando, 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 ando lento. Mo motivation. <risas> Ajá. También porque no nos... ¿Cuándo? Dígame. Dígame, Nancy. También, ¿por qué dicen? No la escuché. ¿Qué pasó, Nancy? ¿Estás bien? Okay? Es que tengo problemas con el internet, no sé, ah, me está fallando. Oh. Sí, es que soy así como... Así como sí, antes. es que es el, el internet es que está fallando. Sí, oh. se robotiza, me imagino. Uno. <risa> Cabal. Yo solo agradecerle por, por, por your motivation. Por right. no dejarnos pestañear. Así me, así me, me, expl me hablo yo de usted, que no nos deja, pero ni, ni cerrar los ojos. <risa> very good, very good. Pero solo así se aprende, usted sabe, ¿verdad? Entonces, como le repito, mis niños y mis niñas. Sí, muchas gracias. Cualquier muchas cosa, gracias. pues, ahí estamos, ahí estamos para servirle. Ahí está mi, mi, mi WhatsApp number. And you can get in touch with me. Me puede llamar, cualquier cosa, pues, me puede mandar un WhatsApp y estamos para servirle. Ok, entonces... Yo lo dejo, pasen buenas noches. God bless you and ha sido un placer. Cuídense. Bye. Bye. Buenas noches, teacher. Bye bye. Gracias. Bye. Bye. Nice Good to night. meet you. Good night. Nice yeah. to meet you too. Bye bye, guys. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. Jenny, bye bye. Nancy, Elsie, Flor, Salomón, Julio, Gamaliel, Ever, Wendy. And Sofia. Good night. Good night, guys. Take it easy. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Bye bye. Gracias.